watazamaji wa kipindi cha afya ya jamii na fikiri watu wengi wamekuwa na hamu ya kuweza kufahamu kwamba kwa nini watu wengi wamekuwa wakipata matatizo ya mifupa na hawafahamu tiba yao ni nini kiukweli watu wengi wamekuwa kisumbuliwa na matatizo ya mifupa aina mbalimbali imefikia tu hapa watoto wadogo wamekuwa wakipata matatizo ya mifupa watu wazima wamekuwa wakipata matatizo ya mifupa sasa siku, siku ya leo taweza ta kuwafahamisha vizuri waweze kufahamu kwa sababu watu wengi wamekuwa wakipata matatizo ya mifupa hawajui dalili zake ni nini na kitu gani kinasababisha na je baada ya kupata matatizo ya mifupa aina mbalimbali ukiangalia kama kusagika magoti nyonga matatizo ya diski yamekuwa yakiwasumbua watu mbalimbali na kuna sababu zake tofauti ambazo zimekuwa zikiwasababishia. Kwa hiyo siku ya leo nikitajaribu kuwafafanulia vizuri watu waweze kufahamu kwa sababu watu wengi wamekuwa wakikana magonjwa bila kuelewa kwa sababu ukiangalia ha, watu wamekuwa wanapata sana matatizo ya diski. Tunaongelea diski, diski ni kitalam lakini tuweza kusema kwamba diski ziko katika pingili za mgongo. Pingili za mgongo katikati kuna vifupa laini ambavyo tuna vinaitwa diski. Hizi pingili huwa zinafiatuka na huwa zinasababishwa na kitu fulani. Unaweza kuwa ulipata ajali, unaweza ukawa unakaa muda mrefu ofisini, unaweza ukawa unaendesha magari kwa sababu kuna hawa wanaoendesha magari kwa muda mrefu wamekuwa wakipata sana matatizo ya mifupa. Na kitu kingine kimekuwa kikisababisha uh, watu wengi wamekuwa wanatumia vyakula ambavyo haviendi kujenga mifupa haviendi kuimalisha mishipa na kuzalisha ile fluid. Kwa ni kwamba wengi wao sasa wenye matatizo ya mgongo pingili za mgongo wamekuwa wakipata maumivu tofauti. Sasa basi kwa hiyo kwa mtu ambaye mwenye matatizo ya kusagika pingili za mgongo diski ziwe zimefiatuka au nyama ziwe zimeota kwenye pingili za mgongo dalili za kwanza huwa Uh, unaanza kusikia miguu inakufa ganzi au miguu inawaka moto au masozi zinaweza zikawa zinavuta sasa inategemea ni kwamba kwa sababu katika diski zipo diski nyingi sana kwenye pingili za mgongo zinafata mlolongo wa mgongo ulivyo ulivyo kwa kwamba inategemea diski ngapi L5 L1 C1 imefiatuka na je imegemea wapi sasa tunaenda kuangalia uti wa mgongo unapoangalia uti wa mgongo ni huu hapa unaanzia huku juu kwenye kichwa ambapo unashuka paka huku chini sasa kuna hizi ambazo tunasema ni vertebra diski diski ni hizi hapa ambazo zinakaa kwenye pingili za mgongo ukiziona hivi hapa vifupa ambavyo vifupa ambavyo nilikuwa nasema kwamba ni vifupa laini sasa ni kwamba msukumo wa damu unapotoka kuja huku juu ukifika hapa sehemu ambapo diski zimefiatuka diski huwa zinabana mishipa sasa kibana mishipa ni kwamba damu inaweza kusukuma kwa kutumia nguvu kupita pale au ikachelewa. Sasa inapochelewa badala ya kupokea huku chini ni kwamba ndio ile unaanza kusikia miguu inakufa ganzi au inawaka moto. Kwa hiyo dalili za kwanza dalili za kwanza ni kwamba mtu anapata ganzi. Sasa wa, wengi wao wanakuwa akisikia miguu inakufa ganzi akiwa nasikia miguu na waka moto akisikia maso zinavuta kwa sababu anakuwa hajui anachoenda ni kwenda kutibiwa miguu au wengine unakuta anachuliwa ana, ana kwenye miguu kwa unakuta kwamba kila siku zinavozidi kwenda tatizo linazidi kuwa kubwa kwa unakuta kwamba kwa sababu watu hawajui wakati sasa atapokuja kwenda kuamua kupiga x-ray ili kuweza kujua ni tatizo gani linamsumbua unakuta kwamba ugonjwa umeshakuwa mkubwa Huyu hapa ana tatizo la mguu kufa ganzi. Kwa unakuta kwamba ganzi unaipata sehemu gani? Ukiangalia huko kwenye sehemu za nyayo, sehemu za kukanyagia, ndio huko mtu anapata ganzi au anaweza kusikia kuwaka moto au muscles zikawa zinavuta sehemu hizi. Hii yote ni dalili ya mfiatuko ya diski ambayo inakuwa imeenda kubana mishipa wakati mawasiliano yanakuja huku chini. Kwa unakuta kwamba ganzi inakuwa ni kali sana wakati mwingine mtu hata kama kavaa kiatu kiatu kinaweza kikachomoka bila yeye kujua akajikuta tu anatembea anakanyaga chini lakini sasa ukuta kwamba akishafanyiwa matibabu kwenye pingili za mgongo 
Kwa utakuta kwamba huku hii ganzi ambayo iko huko kwa sababu wengine wanakuta anapata ganzi paka huko kwenye vidole. Wengine wanakuwa nasikia kama visindano vile vinakuwa vinachoma choma. Hiyo yote ni mishipa inakuwa imebano ila mzunguko wa damu unakuwa hauji vizuri. Kwa unakuwa unatumia nguvu. Kwa ni kwamba tiba ambayo inatakiwa fanyiwe ni kwenye pingili za mgongo kwenda kuzirudisha zile diski sehemu yake sasa inategemea diski ziwe zimesagika au zimefiatuka au nyama zimeota kwenye pingili za mgongo. Kwa akishatibiwa vizuri zikisharudi sehemu yake hii yote ganzi ambayo inasumbua huku kwenye hii miguu anakuta kwamba anajisikia vizuri na pamoja na mzunguko wa damu unakuwa unaenda kama kawaida vile vile baada ya kuangalia watu wenye matatizo ya diski pamoja na dalili zao sasa tutaenda kuangalia watu wenye matatizo ya magoti wengine wamekuwa wanapata sana matatizo ya magoti wengine wamekuwa wanasagika nyonga wengine wanapata maumivu makali sana sasa goti na lenyewe huwa linakuwa lina sababu zake kwamba goti inapoanza kusagika ni kwamba uzalishaji wa fluidi au ule uteute unakuwa hauzalishwi inavyotakiwa kwenye kwenye goti kwa unakuta kwamba mifupa inaenda kugusana mifupa inapoenda kugusana ni kwamba inakuwa inasagika sasa walio wengi wamekuwa kisagika mifupa wanachoenda kufanya ni wengine wanawekewa surgery plastic wengine wanawekewa plastic zile za bandia ambapo kiukweli unakuta kwamba mtu anakuwa anaishi kwa masharti na hawezi kukaa kuna sentimita fulani huwezi kukaa chini kuna viti fulani vya chini unakuwa huwezi kuvitumia kwa sababu ukikaa kimakosa ni kwamba ile placement ambayo umefanyiwa kwenye magoti huwa inarudi inafiatuka kwa unajikuta kwamba unaweza kwenda kufanya operation nyingine kwa hiyo ni kwamba na yenyewe kuna, kuna kuna dalili zake sasa ambazo unaanza kusikia kwa sababu ugonjwa unapoanza kuingia mwilini huwa au wingi mara moja huwa unaanza kuingia taratibu na huwa unaanza kutoa taarifa kwa sababu ndani ya mwili wa binadamu kuna mishipa mingi sana ukiangalia hii ni skeleton ambayo imejaa mishipa kwa wingi huu ni mwili wa binadamu ukiangalia hapa kuna namba moja, kuna namba mbili, kuna namba tatu, namba nne mpaka tano. Hii ni sehemu zote za mishipa ambazo zimejaa katika mwili. Kwa hiyo unakuta kwamba unapoanza kupata tatizo la mifupa kusagika. Kawaida uwa mishipa ya fahamu inaanza kukupa message kwamba sasa kuna tatizo linakuja. Lina Kwa utakuwa unasikia maumivu taratibu. Yanaweza maumivu yakawa nakuja mara yanapotea yanakuja yanapotea dalili ya pili ni kwamba utaanza kusikia mifupa inakuwa inapiga kelele wakati unachuchuma una wakati unapiga magoti wakati wa, wa, wa kuswali lazima utakuwa unasikia mifupa inapiga kelele sasa unapoanza kusikia vitu kama hivyo ni kwamba tayari mwili unakupa message kwamba kuna tatizo linakuja kukuvamia kwa hiyo unakuta kwamba walio wengi asa sisi wa Tanzania ni kwamba anaweza akasikia dalili kama hizo zinaanza lakini ni kwamba kwa sababu anakuwa ana uwezo wa kufanya kazi zake au wengine wamekuwa akisikia dalili kama hizo anakuwa anatumia dawa kwa ajili ya kwenda kutuliza maumivu sasa unapoenda kutuliza maumivu ni kwamba inaenda kuwa mishipa ya fahamu kwa muda kwa unakuta kwamba husikii maumivu unakuwa unaendelea kufanya kazi zako lakini kama ni magoti yanasagika yanakuwa yanaendelea kusagika kwa kiwango kikubwa kama ni nyonga itakuwa inaendelea kusagika kwa kiwango kikubwa na hii mishipa huwa inatumia ina, ina zile dawa kwa sababu dawa aina ya vidonge zinakuwa zina chemical kwa unakuta kwamba kuna kipindi mishipa huwa inafika inakuwa imezoea zile chemical kwa ajili ya kwenda kutuliza maumivu. Kwa kuna kipindi unaweza kutumia vidonge paka vitano lakini maumivu yanakuwa yanaendelea. Sasa ukifika hatua ya kutumia vidonge paka vitano na maumivu yanaendelea ni kwamba unakuwa tatizo limeshakuwa kubwa. Sasa wengi wao wamekuwa paka wakipata tatizo kubwa akishazidiwa mifupa ikisagika kwa kiwango kikubwa ndio anaanza kuwa serious na kuwatafuta madaktari kwa ajili ya kufanya tiba lakini ninachotaka kuwashauri watazamaji wetu kwamba unapoanza kusikia dalili ya mifupa kusagika mifupa kupiga kelele au mishipa inakupa taarifa ni kwamba vizuri wae mapema kuweza kufanya tiba usisubiri paka tatizo lije kuwa kubwa ni kwamba hata utibiaji wake sasa unakuwa unaku, uponaji wake unaweza ukachukua muda mrefu kwa sababu kuna mwingine anaweza akatibiwa wiki mbili wiki moja akawa kapona kwa sababu kawai kufanya matibabu ya tatizo ambayo alionalo lakini kama ukiliacha tatizo likae miaka mingi kwa sababu kuna wengine unakuta ana tatizo limekaa paka miaka mitatu wengine mengine paka kumi. kwa nakuta kwamba hata katika utibiaji wake 
kiukweli unaweza ukachukua muda mrefu na wakati mwingine unaweza ukawalaumu madaktari kumbe tatizo na lenyewe ni kubwa zaidi watu wengi hawa wenye matatizo ya kusagika magoti nimeshaongea dalili zao lakini kitu ambacho sababu kubwa inasababisha watu wanasagika magoti watu wanasagika nyonga watu wengi wamekuwa hawatumii vyakula ambavyo vinaenda kuimarisha mifupa kwa sababu chakula unachokula wewe ndicho kinaenda kuzalishwa vitamin inayojijenga mwilini ni kwamba inaenda kuzalisha uteute inaenda kuzalisha fluidi pamoja na kuimarisha kwa mifupa kwa ndio maana utakuta wapo watu wengine akianguka kidogo mfupa unavunjika mwingine unakuta kwamba nyonga ina, inafiatuka hii ni kwa sababu unakuta kwamba ile mifupa haijajijenga inavyotakiwa lakini kama tunakula chakula ambacho kinaenda kujenga mifupa na kuimarisha mifupa kwa unakuta kwamba mtu ukianguka huwezi ukavunjika labda upate ajali kwa sababu ajali ile ni kitu kingine tofauti sasa kama hivi unavoangalia huyu ni mtu ambaye anacheza mpira na huu mpira wanaocheza ni ule ambao mpira unatumia nguvu sana sasa ukiangalia hapa huyu tayari kashavunjika kwa kitu ambacho kinachofanyika baada ya kuvunjika ni kwamba ataambiwa aende kuwekewa POP na ukiangalia POP lilivyo sio kwamba linaenda ku, kuunganisha mfupa mfupa unaunganishwa na chakula ambacho unachokula wewe kinaenda kujenga vitamin kwa hiyo kutoomba ndani ya POP kuna kuwa na ile pamba pa, pamba lina uweza kuruhusu mfupa ukaendelea kucheza lakini mfupa mgumu ni kwamba unakuwa huko kwa ndani na ule unga unga ambao unaenda kuzuia lile POP linakuwa liko kwa juu kwa mtu akishavunjika anaweza kavaa POP akaambiwa kae wiki mbili wiki tatu kwa hiyo unakuta huyu huu ni mfupa ambao tayari umeshavunjika hizi ni zile plaster ambazo wamewekewa kwa ajili ya kwenda kuunganisha mifupa lakini ni kitu ambacho hakisaidi ukija huku mbele ni kwamba unakuta huu ni mfupa baada ya kuwekea lile POP imeshashindikana ni kwamba utapelekewa uambiwe uwekewe chuma sasa unaangalia ndani ya mwili na mfupa wa binadamu na mishipa bado inapita huko ndani kuna chuma tena kingine kwa unakuta kwamba wengi wao wameshafanywa operation wamewekewa vyuma unakuta kwamba chuma kama hii huu msumari umeenda kutoboa mfupa na kwenda kugusa mfupa mdogo kwa unakuta kwamba mtu badala kupata nafuu anakuwa anaendelea kupata maumivu makali na vile vile uwezi kunja goti kwa sababu unaangalia kabisa chuma kimetoka huku chini kimekuja moja kwa moja paka karibia na goti kwa unakuta kwamba goti unapotaka kukunja linakuja lina linakamata lina huu mfupa kwa tukirudi huku kwa huyu mchezaji ambaye amevunjika mguu unakuta kwamba hawezi akapata tiba yoyote zaidi ya kwenda kuwekewa hapa aliwekewa POP POP limeshindikana unaonyeshwa kabisa kwamba aliwekewa POP POP kashindwa kuunga mfupa kwa kitu ambacho kilichofata ni kwenda kuwekewa chuma na ndio watu wengi wamekuwa wanawekewa vyuma kwa sababu hawafahamu sasa tunaangalia kwamba ukiangalia hata watu wa zamani walikuwa wanavunjika sana lakini walikuwa wanaendelea kufanya kazi zao kama kawaida kwa sababu unakuta kwamba mtu alikuwa akivunjika anawekewa mbao ili tu mfupa usicheze lakini tiba ambayo alikuwa anatumia ni vyakula ambavyo vinavyoenda kuimarisha kwa sababu watu wa zamani walikuwa wanatumia vile vyakula vya asili walikuwa wanatumia matunda ambayo ni matunda poli yanajiotea polini kwa nakuta mtu anapotumia lile tunda anapata faida kwanza anashiba anatumia kama chakula anatumia kama tunda na vile vile anapata virutubisho vitameni na kila kitu ambacho kinahitajika ndani ya mwili lakini watu wengi sasa hivi wamekuwa wakipata matatizo ya mifupa kwa wingi kwa sababu wamekuwa wanaenda tofauti kidogo watu wamekuwa wanatumia matunda ambayo sio ya asili wengi wao wamekuwa wanatumia matunda ya kupandikiza na dawa sasa unakuta mtu anakula kwa ajili ya kujaza tumbo sio kwa ajili ya kwenda tena kuimarisha mifupa kwa hiyo sasa nimeelezea vitu vingi watu wenye matatizo ya mgongo watu wenye matatizo ya kufiatuka diski watu wenye matatizo ya kusagika nyonga wanaosagika magoti sasa kitu ambacho nachoweza kuwaeleza siku ya leo ni kwamba je yeah, watumie nini ambayo itaweza kuwasaidia kwenda kuimarisha mifupa kwa hiyo hapa ukiangalia kwenye sahani hii tunaweza kuangalia vitu kama hivi 
wapo wengi wanaweza kuwa vifahamu lakini wengine hawafahamu hizi ni mbegu za uh, matunda aina ya boga matunda aina ya, ya boga ni mbegu ambazo mfano wako tuweza kusema kwamba zinalaza kama ya kalanga au zaidi ya kalanga kwa sababu unaweza ukazisaga na ukaweka ukatumia kwenye kiungo chochote cha mboga lakini wengi hawafanyi hivyo kwa sababu hawajui umuhimu wake na hapa ukiangalia hizi ni mbegu za ma, ma, za mbegu za mnanii za, za boga zimesha sagwa sasa kusaga hivi ni kwa ajili ya kuwalaisishia wagonjwa wetu waweze kutumia kwa 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 urahisi zaidi na vile vile ukija hapa unakuta kwamba hii ni mbegu za maboga ambazo zimesagwa na mchanganyiko pamoja na asali na vile vile ukija hapa unakuta kwamba ni mchanganyiko wa asali na hizi mbegu za maboga lakini tunakuwa tumezianika na kuzikausha tunakuja kupata dawa kwa unakuta kwamba zinaenda kutumika kwenye magonjwa tofauti. Sasa tukianza kuongelea kwa wenye matatizo ya diski au pingili za mgongo. Watu wenye matatizo ya pingili za mgongo nacho washauri waweze kutumia unga ambao ni wa mbegu za maboga zimesagwa. Hii inaenda kurudisha diski ambazo zimefiatuka na hata kama zikiwa zimesagika. Ukiwa umesagika diski, tunaweza kukushauri kwamba ukaja ukatumia mchanganyiko huu. Huu unaenda kunywa kama juisi. Na unapokunywa kama juisi ni kwamba unaenda kuzalisha fluidi kwenye jointi zote za mwili. Huo umesagika nyonga, magoti, huo umesagika pingili za mgongo. Endapo utatumia hii, kiukweli utakujikuta kwamba unapona kwa muda mfupi sana. Lakini kuna asali ambazo zinakuwa ziko tofauti. Ukiangalia asali hii ni asali ambayo ni asali pole ambayo ukiangalia ni asali mbichi kabisa. Asali mbichi lazima utaiona kuna unjano njano pembeni na hapa katikati lazima kuwa na wekundu. Lakini ukinyanyua hivi unakuta yote ni njano. Ukiangalia ndani unaona asali ni nyekundu. Lakini ukinyanyua ukifanya hivi unaona hii asali yote ni njano. Sasa asali kama hii ukitumia kwa kuchanganya na unga kama huu ukiwa hujapata tatizo la mifupa. Kwa sababu sio lazima utumie tiba ya mifupa paka umwe hapana nacho shauri kwamba ukiwa hujapata tatizo la mifupa na we vile vile unaweza ukajiwekea taratibu za kutumia kwa utajikuta kwamba ukiwa unatumia hasari kama hii ambayo imechanganywa na unga wa, wa, wa mbegu za maboga zilizosagwa ni kwamba utajikuta kwamba utaenda kuimalisha mifupa na vile vile utaenda kurudisha uzalishaji wa fluidi yani uteute utaenda kuzalishwa kwa kiwango kikubwa na utajikuta una fluidi ambazo zimejitosheleza ndani ya, ya mwili kama ulikuwa ukiinama unapata maumivu kwa sababu kuna mwingine anaweza akainama akajikuta kwamba hawezi anasikia kama kuna loki ambayo inajiloki kwenye mgongo au kwenye nyonga ni kwamba ile fluidi imekauka kwamba unaenda sasa ule mfupa una slide unafika mwisho una lock 